फिर इसके बाद अगला उत्खनन क्षेत्र आता है रंगपुर रंगपुर की खोज हुई थी उन्नीस सौ में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी अहमदाबाद गुजरात में मादर नदी के किनारे कौन सी नदी मादर नदी के किनारे रंगनाथ राव द्वारा उन्नीस सौ में रंगपुर की खोज की गई थी और रंगपुर सभ्यता जो थी स्थल जो था ये आजादी के बाद भारत का खोजा जाने वाला प्रथम सिंधु स्थल था रंगपुर याद रखना आजादी के बाद भारत का खोजा जाने वाला प्रथम सिंधु स्थल तो है रंगपुर और आजादी के बाद राजस्थान में खोजा जाने वाला प्रथम सभ्यता स्थल था कालीबंगा रंगपुर से हमें धान की भूसि का ढेर प्राप्त हुआ है कच्ची ईटों के दुर्ग धान की भूसी यानी चावल की भूसी का ढेर यहाँ पर हमें रंगपुर में पूर्व सिंधु सभ्यता के लोग निवास करते थे चावल के साक्षी भी हमें रंगपुर से मिले हैं चावल के साक्षी केवल दो स्थल से मिले हैं लोथल से और रंगपुर से लोथल में पूर्व सिंधु सभ्यता के लोग निवास करते थे यहाँ का जो ऊपरी स्तर था रंगपुर का यहाँ पर सिंधु संस्कृति के अवशेष मिले हैं रंगपुर से हमें कोई भी मुद्रा नहीं मिली है यहाँ पर कोई भी मातृ देवी की मूर्ति हमें नहीं मिली है पत्थर के फलक यहाँ पर जरूर मिले हैं रंगपुर से अब आता है अलादीनो अलादीनो की खोज हुई थी डब्ल्यू ए फेयर सर्विस द्वारा कराची सिंधु नदी के किनारे फेयर सर्विस ने खोज की थी अल्लादीनो की और अल्लाह दीनो जो थे यहाँ पर हमें हड़प्पा सभ्यता कालीन पकी हुई ईटों का एक बड़ा कुआ मिला है अल्लाह दीनो से हड़प्पा सभ्यता कालीन पकी हुई ईटों का एक बड़ा कुआ मिला है मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है और यहाँ का आकार मात्र दो एकड़ के लगभग था दो एकड़ के लगभग था अल्लाह दीनो का आकार और अल्लाह दीनो सबसे छोटा सिंधु स्थल था याद रखना सबसे बड़ा सिंधु स्थल था हड़प्पा सभ्यता में राखी गढ़ी दूसरा था दोलावीरा जबकि सबसे छोटा कौन सा था अल्लाह दीनो फिर आता है कोट दीजी जिसकी खोज हुई थी उन्नीस में फजल अहमद द्वारा खेरपुर सिंध प्रांत सिंधु नदी कोट दीजी की खोज की गई थी उन्नीस में फजल अहमद द्वारा कोट दीजी में मकानों में कच्ची ईटों जबकि नीवो में पत्थरों का प्रयोग का प्रमाण मिलता है मकानों में तो कच्ची ईटों का प्रयोग लेकिन नीव में किसका प्रयोग पत्थरों का प्रयोग कोट दीजी से पत्थरों के बाणाग्र मिले हैं जो केवल यही यही से मिले हैं याद रखना तांबे का वाणाग्र तो हमें बनवाली हरियाणा से मिला था जबकि पत्थरों के वाणाग्र हमें कहां से मिल रहे हैं कोट दीजी से जो केवल यही से मिले हैं कोट दीजी में अब आता है आलमगीरपुर यूपी खोज हुई थी उन्नीस में आलमगीरपुर की यज्ञदत्त शर्मा ने की थी मेरठ यूपी में हिंडन नदी के किनारे पूर्वी विभाग था स्टार्टिंग में अपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर के मर्द भांडो पर मोर और गिलेरी की चित्रकारी हुई है याद रखना मर्द भांडो पर मोर गिलेरी की चित्रकारी जबकि लोथल में किसकी चित्रकारी मर्द भांडो पर कोयल और लोमड़ी की जबकि आलमगीरपुर में मोर और गिलेरी की चित्रकारी है आलमगीरपुर गंगा यमुना दुआब में पहला स्थल था जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष के साक्षी मिले इंपोर्टेंट फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में गंगा यमुना दुआब में पहला स्थल जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष के साक्षी मिले हैं आलमगीरपुर आलमगीरपुर में एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी और कटोरे के टुकड़े मिले हैं तो याद रखना गंगा यमुना दुआब में पहला स्थल जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष के साक्षी मिले आलमगीरपुर यहां से एक गर्त में रोटी बेलने की चौकी व कटोरे के टुकड़े मिले हैं हेलो डियर स्टूडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे उसमें तीन पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं आज टॉपिक पूरा हो जाएगा चौथा पार्ट है इसका उत्खनन क्षेत्र अपन पढ़ रहे थे नवा उत्खनन क्षेत्र है इसका धोलावीरा इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता अपन ने पढ़ी थी उसकी खोज किसने की थी उसकी खोज की थी उन्नीस में दयाराम सानी ने रावी नदी के किनारे फिर उसके बाद आया था अपन ने मोहन जोदड़ो पढ़ा था मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी उन्नीस में लाखल दास बनर्जी ने लरकाना जिले में फिर इसके बाद आया था चनुद्रो चनुद्रो की खोज किसने की थी गोपाल मजूमदार ने उन्नीस में और उत्खनन किसने कराया था उन्नीस में मैके ने फिर आया था सुतका गेंडोर इसकी खोज किसने की थी 1923 में ओरेल स्टीन ने की थी दासक नदी के किनारे फिर कालीबंगा आया था खोज किसने की थी अमलानंद घोष ने उन्नीस में फिर बनवाली हरियाणा आया था खोज किसने की थी रविंद्र सिंह विष्ट ने उन्नीस में सरस्वती नदी के किनारे फिर आया था रोपड़ पंजाब खोज किसने की थी उन्नीस में यज्ञदत्त शर्मा ने सतलज नदी के किनारे फिर आया था लोथल इसकी खोज हुई थी उन्नीस में लेकिन कक्षा ग्यारह की पाठ्यपुस्तक में क्या लिखा हुआ उन्नीस रंगनाथ राव द्वारा की गई थी कौन सी खाड़ी के पास लोथल की खोज हुई थी याद रखना केम्बे की खाड़ी के पास भोग नदी के किनारे अब आता है अपना नवा उत्खनन क्षेत्र धोलावीरा धोलावीरा की खोज हुई थी उन्नीस सौ में जेपी जोशी द्वारा कच्छ जिला गुजरात में कौन सी नदी के किनारे लूणी नदी के किनारे और उन्नीस सौ में उत्खनन कार्य हुआ था रविन्द्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में धोलावीड़ा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा नगर है याद रखना सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का नगर है भारत में राखी गढ़ी उसके बाद है धोलावीरा धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सफेद कुआ धोलावीरा से हमें सफेद चूड़ियों के साक्षी मिले हैं 
सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य भी हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है धोलावीरा जो है अन्य नगरों की तरह दो भागों में नहीं बटा हुआ था तीन खंडों में बटा हुआ था इंपोर्टेंट है याद रखना केवल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां पर मध्यम नगर मिला है और ये दो भागों में नहीं बल्कि तीन खंडों में बटा हुआ था दुर्ग भाग मध्यम भाग और निचला नगर तो याद रखना धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआ सफेद चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य भी मिला है और ये धोलावीरा जो था दो भागों में नहीं बटा हुआ था बल्कि तीन खंडों में बटा हुआ था मध्यम भाग दुर्ग भाग और निचला भाग मध्यम नगर जो है केवल धोलावीरा में ही मिला है धोलावीरा से सिंधु सभ्यता के दीर्घकालीन स्थायित्व का प्रमाण मिलता है याद रखना सिंधु सभ्यता के दीर्घकालिक स्थायित्व का प्रमाण हमें कहां से मिलता है धोलावीरा से धोलावीरा जो था यहां से किस लिए प्रसिद्ध है श्रेष्ठ स्थापत्य के लिए विशाल निर्माण के लिए विशाल जलाशय और सर्वोत्तम जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है इंपोर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल श्रेष्ठ स्थापत्य विशाल निर्माण विशाल जलाशय और सर्वोत्तम जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है तो धोलावीरा और धरार धोलावीरा से ही हमें स्टेडियम की प्राप्ति हुई थी सर्वाधिक उल्लेखनीय अवशेष कौन सा है स्टेडियम ये अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था धोलावीरा से हमें फारस की गुल्प मोहर मिली है याद रखना आपको बताया था फारस लोथल से फारस की मोहर मिली है जबकि धोलावीरा से फारस की गुल्फ मोहर मिली है धोलावीरा से विशाल सेंधवकालीन नगर के अवशेष का पता चलता है धोलावीरा से विशाल सेंधवकालीन नगर के अवशेष का पता चलता है और धोलावीरा का दुर्ग कौन से कितने स्तर का पाया गया है तीन स्तर का पाया गया है धोलावीरा की जो नगर योजना थी वो समानांतर चतुर्भुज के रूप में थी धोलावीरा के दो भागों की मजबूत घेराबंदी की गई थी और आर विष्ट कहते हैं कि यहाँ की जनसंख्या जो थी धोलावीरा की कितनी थी लगभग बीस हजार थी रविंदर सिंह विष्ट के अनुसार धोलावीरा की जनसंख्या लगभग बीस हजार थी ये कथन आप याद रखना धोलावीरा के बारे में कहा गया है किसी भी सिंधु सभ्यता कालीन नगर में कहीं भी अन्यत्र पर कोटेदार या पर कोटे रहित भागों को जोड़ते हुए एक समान परिधि क्षेत्र की व्यवस्था कहीं और नहीं मिलती किसके अतिरिक्त धोलावीरा के अतिरिक्त एक हजार के क्रमिक विकास के साक्ष्य हमें कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिले हैं तो धोलावीरा से धोलावीरा से हमें 1000 वर्षों के क्रमिक विकास के साक्ष्य मिले हैं मीठा तल की खोज उन्नीस में हुई थी सूरज बांध द्वारा की गई थी और मीठा तल के टीले के पूर्व में 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई मिली है जो कि यमुना के प्राचीन प्रवाह मार्ग के बारे में बताती है फिर आया संगोल जो कि पंजाब में पड़ता है यहाँ पर वर्ताकार अग्निस्थल मिले हैं तांबे के दो छेनिया मिली है वर्ताकार अग्निस्थल कहां से मिले संगोल पंजाब में फिर आता है दहिमाबाद महाराष्ट्र जो की हड़प्पा का दक्षिणतम छोर था याद रखना स्टार्टिंग में अपने बढ़ाया पढ़ा था उत्तरवर्ती हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं दाइमाबाद महाराष्ट्र से उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले और कासे का रथ भी मिला है दाइमाबाद महाराष्ट्र से अब अंतिम टॉपिक है ये अंतिम पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के समान विश्व सभ्यताएं कौन कौन सी थी एक तो थी मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता ऑप्शन में पूछ सकता है याद रखना एक तो थी मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता दूसरी थी मेसोपोटाम के दजला फराज सभ्यता और इसी क्षेत्र में दजला प्राथ सभ्यता क्षेत्र में सुमेरिया बेबीलोनिया और असीरिया आदि सभ्यताओं का विकास हुआ और चीन की थी हुआंगो नदी सभ्यता जहां पर उपजाऊ दोमट मिट्टी के अवशेष मिले हैं तो याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चीन की कौन सी नदी सभ्यता थी तो हुआंगो नदी सभ्यता ऐसे आ सकता है क्वेश्चन तो यह आपका टॉपिक हुआ कम्प्लीट इसी तरह सपोर्ट करते रहिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कर दिया कीजिए आप शुरू में ही मिलते हैं अगले वीडियो के अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जय हिंद जय भारत फिर इसके बाद आता है सुरकोटड़ा जिसकी खोज हुई थी 1964 में जगबति जोशी द्वारा की गई थी कच्छ गुजरात में 1964 में सुरकोटड़ा से हमें घोड़े के अस्तिया मिली है तराजू का पलड़ा मिला है घोड़े के अस्तिया तराजू का पलड़ा और एक अनोखी कब्रगाह भी मिली है तो सुरकोटड़ा से क्या क्या मिला है घोड़े के अस्तिया तराजू का पलड़ा और अनोखी कब्र सुरकोटड़ा के दुर्ग जो दुर्ग जो था उसको किससे बनाया गया था पीली कूटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर बनाया गया था सुरकोटड़ा के दुर्ग को पीली कूटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर बनाया गया था और सुरकोटड़ा से कलश सवाधान का साक्ष्य भी मिला है मतलब सवाधान में सव जो थे उसमें कलश भी रखा हुआ मिला है फिर आता है बालाकोट बालाकोट की खोज हुई थी उन्नीस से छंतर में जॉर्ज डेल्स के द्वारा कराची में बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग क्या था सीप उद्योग था बालाकोट से बड़ी संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं याद रखना सीप उद्योग कहा का प्रसिद्ध था बालाकोट का और यहाँ अधिकांश इमारतें कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी लेकिन मिंदार नदी के तट पर सभी नालियां पक्की ईटों से बनी हुई मिली हैं। ये एक बंदरगाह था बालाकोट भी फिर आता है राखी गढ़ी हरियाणा इसकी खोज हुई थी उन्नीस में सूरज बांध द्वारा जिंद जिला हरियाणा में 
या आपको पहले बता दिया था मैंने कि भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल था राखी गढ़ी हरियाणा और यहाँ पे हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है फिर आया है भगवानपुरा जीपी जोशी द्वारा उत्खनन किया गया था सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र हरियाणा में और भगवानपुरा से हमें सफेद काले और आसमानी रंग की कांच की और तांबे की चूड़िया प्राप्त हुई है फिर आता है मालवण उन्नीस में खोजा गया था जेपी जोशी और आलविन के द्वारा मालवण कहाँ पड़ता है सूरत गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे मालवण से हमें सिंचाई की नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंचाई के नहर के अवशेष मालवण से और ये सिंधु सभ्यता के अंतिम समय के और हड़प्पा उत्तर सभ्यता के अवशेष मिले हैं कहां से मालवण से सिंधु सभ्यता के अंतिम समय के और हड़प्पोत्तर हड़प्पा सभ्यता के बाद के अवशेष कहां से मिले हैं मालवण से फिर आता है रोजादी ये मादर नदी के तट पर था राजकोट गुजरात में और मादर नदी के तट पर और कौन सा था वो रंगपुर था याद रखना मादर नदी के तट पर रोजादी ये भी गुजरात में पड़ता है राजकोट गुजरात में रोजादी से आ, रोजादी के आवासीय स्थलों को बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से घेर कर सुरक्षित किया गया है जो कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में अन्य कहीं भी नहीं मिली है याद रखना रोजादी स्थल के आवासीय स्थलों को बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से घेर कर सुरक्षित किया गया है जो की पूरी हड़प्पा सभ्यता में अन्य कहीं भी नहीं मिली है और रोजादी से हमें हाथी का साक्षी मिला है गुजरात के जो लोग थे वो हाथी पालते थे उस समय फिर आता है मीठा थल इसकी खोज उन्नीस में हुई थी सूरज बांध द्वारा भिवानी हरियाणा में और यहाँ टीले के पूर्व में 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई मिली है जो यमुना के प्राचीन प्रवाह मार्ग के बारे में बताती है